አሜሪካን የገዛት ሱቶላፋ የአሜሪካው የፌደራል ምርመራ ቢሮ ምን ማለት እንደሆነ ሰማይና ምድር የሚነጥ ኃይልና ስልጣን ያለው መሆኑንም ለማወቅ በአሜሪካ መኖር ያስፈልግም። ኤፍቢአይ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እጁ ረጅም ቢናገር የሚደመጥ ቢቆጣ የሚያስጨንቅ ቢንቀሳቀስ የሚያስፈራ ያርድና ያንቀጥቀጥ ኃይል ያለው ተቋም ነው። በኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ስትደርሱ በዋናው መግቢያ በር በኩል አይኑ ጎላ ጉንጩ ሞላ ጸጉሩ ሸሸት ያለ የሰው ምስልታ ያላችሁ ያ ሰው ያሁኑን ኤፍቢአይ ኮትኩቶ ያሳደገውና ጡንቻ የሰጠው የሚደመጥና የሚከበር ተቋም ያደረገው ፈጥሮ የሰራው ሰርቶ ያደረደው ሰው ምስል ነው ሁቨር ኤድጋር ሁቨር ኤድጋር ሁቨር ኤፍቢአይን ከትንሽ ተቋምነት አዘምኖና አግዝፎ ለግማሽ መጥ አመት በዳይሬክተርነት እድሜ ልኩል መርቶ አድጎ ያረጀበት ቤት ነው አንዳንዶች ሁቨር የኤፍቢአይ ዳይሬክተር ብቻ ሳይሆን ራሱም ኤፍቢአይ ተቋሙ ነው ይሉታል ሁቨር የመርመራ ቢሮውን ቤቱም መዝናኛውም መፍለጫውም መቁረጫውም ማደጊያውም መከበሪያውም አድርጎ ኤፍቢአይ ናግብቶ የኖረ ሰው ነበር ሁቨር የተወለደው በፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጣር በመጀመሪያው ወር በመጀመሪያው ቀን በ1895 ዘጠናምስታመ ተመረት ነው አራተኛ ልጅ የነበረው ሁቨርን አባትና እናቱ ደና ገቢ ስለነበራቸው የዲፕሎማት ልጆች በሚማሩበት ትምርት ቤት አስተምረውታል በልጅነቱ ጎበዝ ጨዋታ ሳማሪ በጓደኞቹም የሚወደድ ነበር ሲያነብ እጅግ ፈጣን ስለነበረ ሱትላፋው ስፒዲ እያሉ በቅጽል ስሙ ይጠሩት ነበር አባቱ በአምሮ ህመም ከስራው እጪ ሆኖ ብዙም ሳይቆይ ስለሞተ የቤተሰቡ ገቢ ተዳከመ ሁለቱ ቶቹና ወንድሙ የራሳቸውን ቤተሰብ ስለመሰረቱ ሁቨር ትምርቱን አቋርጦ እናቱን ለመርዳት ስራ ያዘ ሁቨር በዚያን ጊዜ እናቱን የመርዳት ኃላፊነት እንዳለበት የነበረው እምነቱ አሜሪካን የሚያንቀጠቅጥ ስልጣን ይዞ በነበረበት ወቅት አልቀነሰም እናቱ በ38 አመቱ በሞት ስከተለዩት ድረስ የሚኖረው አብሯቸው ነበር ላይብረሪ ኦፍ ኮንግረስ ተብሎ በሚጠራው በመድራ አሜሪካ በድሜም በግዙፍነትም ትልቅ በሚባለው ቤተመጻሕፍትም ተቀጠረ በዛ ቤተመጻሕፍት ሰራተኛ ሆኖ ልምድ መቅሰሙ ወደፊት ለሚገጥመው ታላቅ ኃላፊነት እንዴት እንደጠቀመው አከታተለና ያለነ ሁቨር በሩቅ ርቀት የሚስፈነጠር የሚጓዝ መኞትና ፍላጎት ስለነበረው በቤተ መጻሕፍት እየሰራ በማታው ክፍለ ጊዜ የሕግ ትምርት ተከታተሉ የመጀመሪያ ድግሪውን ከጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ያገኘ የሕግ ድግሪ ማግኘቱ ደግሞ በአሜሪካ የመረራ ተቋም እግሩን ለማስገባት መንገዱን ደለደለለት ዳኛ የነበረው አጎቱ በፍትህ ቢሮ በወርስ 365 ዶላር ከፈጊያ ስራ አገኘለት ከሁለት አመታት የሥራ ቆይታ በኋላ የፍትህ ቢሮውን የሚመሩት ልዩ አቃቢ ህግ አሌክሳንደር ፓልመር የሆቨርን ፈጣና አምሮና ልዩ ችሎታ ታታሪነቱንም ያዩ መሰላቸውና ልዩ ረዳታቸው አድርገው ሾሙት ኡነትም ሆቨር አላሳፈራቸው አቃቢ ህግ ፓልመር በአሜሪካ የሚንቀሳቀሱ ኮሙኒስቶችን ማንነት እንዲያጣራና መረጃ እንዲሰበስብ ሆቨርን አዘዙት ወጣቱ ሆቨር በቅድሚያ የቤተ መጻሕፍት ስራውን አስተዋሰ የፋይል አሰባሰብና ያያዝን በአቃቢ ህግ ቢሮ ጀመረውና የተጠርጣሪዎችን እንቅስቀሳ የሚያሳይ ፋይል አደረጀ በሚቀጥሉት ሁለት አመታትም የ450 ሰዎች ስም ሰበሰበ ከነዚህ ውስጥ ኮሙኒስታዊ ስሜታቸው የጋለና አደገኛ ናቸው ያላቸው ለይቶ 60 ሰዎች የህይወት ታሪካቸውን እንቅስቀሳቸውን ዝርዝር የሚያመለክት ፋይል አደረጀ አደገኛ ባላቸው ኮሙኒስቶችም ላይ እርምጃ እንዲወሰድ 
ላለቃው ሐሳብ አቀረበ ሁቨር ባድና ቆጣየ በሩሲያ የነ ቭላድሚር ኤሊሽ ሌኒን ናቢዎት ሁለተኛ አመት ሲከበር በአሜሪካ 23 ቦታዎች በፍንዳታ ተናጡ ድርግቱ በቦልሾቪክ ሰርጎ ገቦች የተደረገ ነው ተብሎ ስለታመነ በኮሙኒስት አስተሳሰብ የጠነኑ የሚባሉትን ለመጥረቅ የሁቨር ፋይል ተመዘዘ በሁቨር መረጃና አማራር ባንድ ለሊት 260 የሚሆኑ የሩሲያ ዝርያ ያላቸው ነዋሪዎች ከመኝታቸው እየተቀሰቀሱ በመርከብ ተጭነው ካሜሪካ ተባረሩ 10000 የሚሆኑ በኮሙኒስትነት ዘንባል የተጠረጠሩ አሜሪካውያን ከ23 ግዛቶች ተለቅመው እስር ቤት ቢወረወሩም ዜጎች በመሆናቸው ተለቀቁ በርግጥ በዚያ ጊዜ ምርመራ ቢሮ ዜጎቹን አንገላቷል ከሚገባው በላይ ሄዷል ተብሎ ተወቅሷል ግን ሁቨርና አለቃው ኮሙኒስቶችን ማሳደዳቸውን አላቆሙ ሁቨር ያፈሳር ምጫውን ከመውሰዱ በፊት የአሜሪካን ኮሙኒስት ፓርቲ አባል ይሆኑና ለመሆን የሚፈልጉ ናቸው ተብለው የሚገመቱት 80000 ያህል ይሆኑ ነበር ከመባረሩና ከስራቱ በኋላ ቁጥራቸው ወደ 6000 ወረደ ሁቨር በኮሙኒስቶች ባለው ከፍተኛ ጥላቻ እስከመጨረሻው ያሳደዳቸው በአሜሪካ አግራቸውን እንዳይተክሉ ሊተቀን ሰርቷል አሜሪካን ከኮሙኒስቶች ጅማዳኑ ቀድሞ ይኮንኑት የነበረው ሁሉ በኋላ ነፍሱን ይማር ብለውታል communism in reality is not a political party it is a way of life an evil donut kona communism yepolitika party adellem asferrina hgot yanawnor hidet no inde talalafi beshtam hunetawchin iyaye yeminedf dewe no betalalafi beshta endemiyadergaw yihin hizb kemelkefu befit metfat allebet በሺ 910ዎቹ መጨረሻ አሜሪካ በአቃቢ ህግስር የሚመራ የመርመራ ቢሮ ነበርአት የዚያን ጊዜ ስልጣኑ የፌደራሉን ህግ የሚገዳደሩትን መመርመር ፖሊስና የወንጀል መረማራ ቡድንን የማገዝ ቀለል ያለ ተግባር ነበር ለዚያ ቦታም ሁቨር በ27 አመቱ የቢሮ ዳይሬክተር ተብሎ ተሾመ ሁቨር የቢሮ ዳይሬክተር እንዲሆን ከፕሬዝዳንቱ እንደጸደቀለት ተቋሙ ጥንካሬና ጉልበት ማግኘት እንዳለበት አመነ በጥንቃቄ የተመረጡ ጥራት ያላቸው ሰራተኞች በቆ የሰለጠነ ሰው ኃይል አስቀጥሮ አደረጃቸው በአለም ከፍተኛ የሚባለውን ያሻራ ኃይል ሰበሰበና ሁሉም አሜሪካዊ አሻራውን እንዲሰጣ አደረገ ይህ ከዛ በፊት ያልተለመደ ስለነበረ የሆቨር ተግባር ባድና ቆጣ ያየለት ከዛ በፊት የቢሮ እንቅስቀሳስምና ተግባር የተወሰነ ነበር የምርመራ ቢሮ ሰራተኞች የጦር መሳሪያ እንዲዙ አይፈቀድላቸው ተጠርጣሪዎች ናቸው የሚሏቸውንም ማሰር አይችሉም ነበር ሆቨር ኃላፊ ከሆነ በኋላ ግን በፓርላማው አስፈቅዶ ስልጣኑና ተግባሩን አሳደገው የመርመራ ቢሮ ሰራተኞች የጦር መሳሪያ እንዲታጠቁ የተረጠሩትንም የማሰር መብት እንዲኖራቸው አስፈቀደ ሁቨር ዳይሬክተር ሆኖ ሲሾም የመርመራ ቢሮ 650 ሰራተኞችና 441 ልዩ ወኪሎች ነበሩት ሰራተኞቹ ከፍተኛ ስልጣን ያላቸው እንዲሆኑ በመሳሪያም በጊዜው ውስብስብና የረቀቁ የተባሉት እንዲጠቀም አደረገውና ኤፍቢአይን ምላት ሰጠው ከዚያም ጀምሮ ስካሁን ድረስ ኤፍቢአይ በአሜሪካ እጅግ ዘመናኛ የተባለ ተቋም ሆኗል። በሺ 920ዎቹ መጨረሻ ሆቨርና ቢሮውን የሚፈታተን አደጋ በመድራ አሜሪካ ተጋረጠ። ማፊያዎች የሚባሉት ጉልቤ ቁማርተኞችና የጻድ ዘዋዋሪዎች ህጉን ተቆጣጣሩት። መረብ ፈጥረው ሰፊ የባንክ ዘረፋ ያከናውናሉ የታጠቁና ፈጣን ተሽከርካሪዎችን እየተጠቀሙ አደጋ ይጥላሉ ዳኞችና ፖሊሶችን ያስፈራሩ ባለሀብቶቹን አስፈራሯቸው በተደጋጋሚ ባንክ በመዝረፍና ከሰር ቤት በማምለጥ የታወቀው ጆን ሊንገር አይነቶቹ የጋዜጦቹን የፊት ገጽ አጨናነቁት ያን ግዜ ሆቨር ጉዳው የፌደራል የጸጥታ ጉዳይ ሆኗል ብሎ አመለከተ ሲፈቀድለትም ወንጀለኞችን አደናቸው በመረጃ መረቡ በመጠቀም በየተደበቁበት እየደረሱ ገደሏቸው ያን ጊዜ ቦንጀል ከተጠረጠሩት ውስጥ ከታሰሩ ትልቅ የተገደሉት ይበልጡ ነበር ተብሏል አሜሪካ እፎ ያለች ባንኮች ከጭንቀት ተገላቀሉ ሆቨርም በዛው መጠን ዝናው ገነነ
በ1977 ዓ.ም. ምረት የፌደራሉ ምርመራ ቢሮ በአዲስ አቋም ተደራጀ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲቃረብ የጀርመኖች ሰርጎ መግባት አስግቶ ነበርና ፕሬዝዳንት ሩዝቬልት ሁቨር ለሚመራው መስሪያ ቤት ልዩ ፈቃድ ሰጡ። ቢሮው የጥረጥረውን ማንኛውንም ሰው ስልኩን የመጥለፍ መረጃ የመሰብሰብ የሚችሉ መሳሪያዎችን በድብቅ የማስቀመጥ ስልጣን ጨመሩለት። ሁቨር እንኳንስ ይችን ያህል ፈቃድ አግኝቶ ያለውን ትንሽ ስልጣን ተራራ ሳክሎ መጠቀመን ያውቀበታልና ስልጣኑን የጀርመንና የሶቪየት ሰለዎችን ብቻ ሳይሆን የአሜሪካ ሴኔተሮችን የፓርላማ አባላትን ታዋቂ ዜጎችን አርቲስቶችን ፕሬዝዳንቶቹን ጭምር ለመሰለል ተጠቀመበት ለዚያ ተግባሩና ስልጣኑም ሁሉንም በመዳፉ ውስጥ ለማስገባት ተመቸው የጀርመን ሰለዎችን ደረሰባቸውና ያዛቸው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፍጻሜ መጀመሪያም ላይ የአሜሪካን የአቶሚክ ቦምብ ፕሮጀክት እየሰለሉ መረጃ የሚያቀብሉትንና ባለፈው ዝግጅት የነገርኳችሁን ነጎልድ ስፕሪንግን ደረሰባቸው እነዚህ ስራዎቹ ሁቨርን ከፍ ሲያደርጉት በሀገር ውስጥ ያሉ ፖለቲካ ኃላፊዎች ደግሞ ሊያከብሩት የሚችሉበትን ዘዴ ተበተበባቸው There is nothing mysterious about the manner in which the Federal Bureau of Investigation works Its formula is a simple one የፌደራል የመርመራ ቢሮ አሰራር ሚስጥሬል ነው አሰራሩ ቀላልና ግልጽ ነው ከባድ ስልጣና ጥልቅ እይታ የሰለጠነ የሰው ኃይል ቁጥር የሰለራ ችሎታና ሀቀኝነት ኢድጋር ሆበር ከተሰቀለበት ማማ ላይ ሳይወር የኤድሚ ልክ የኤፍቢአይ ቆንጮ ለመሆን ያለመውን ግብለ መፈጽም ይረዳው የፓርቲ ድጋፍ አይደለም የፕሬዝዳንቶቹ ሙዴት አልነበረም አመለካከቱን የሚደግፉ ዜጎች ፊርማ አሰባስበው ሰልፍ ስለወጡለትም አይደለም የመከላካያ ኃይሉን አግባብቶ ታንክና መትረጊስ ስላሰለፈም አልነበረም የሆቨር ስልጣን መጠቀሚያ እና መከላካያ ምሽጉድና ማጥቂያው ፋይሎቹ ናቸው ሆቨር የሌት ተቀንጭንቀቱ ፋይሎቹን እንዴት አድርጎ እንደሚያደራጅ እንጂ ሌሎችን አጋር ለማድረግ አይደክምም ገና በወጣትነቱ በኮንግረስ ላይብረሪ ያገኘው ልምድ እስከድሜ ፍጻሜው ተጠቅሞበታል የሁቨር ፋይሎች በሰዓት እንደሚሞላ ተከታታይ ፈንጂ ናቸው ሲፈልግ ይተኩሳቸዋል ሲፈልግ ያስፈራራባቸዋል አንድ ቀን ያስፈልጉኛል ብሎ የገመታቸውን ዜጎች የግል ህይወታቸውን አነፍንፎ ይመዘግባል የኋላ ታሪካቸውን ያስጠናል የተገኘውን መረጃ ፋይል ከፍቶለት ሲፈልግ የሚመዘዝ ሆኖ ይቀመጣል በሆቨር ፋይል ፕሬዝዳንቶችን ጨምሮ የመክር ቤት አባላት ጋዜጠኞች አርቲስቶች ዳኞች ባለሀብቶች የካቢኔ አባላት የጠባት ሳትቀር እንቅስቀሳቸው ይሰለላል ሆቨር ሲሞት 883 ሴኔተሮች የ722 የፓርላማ አባላት የ12 የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች በ100 የሚቆጠሩ አደባባይ ያወቃቸው ዜጎች ፋይል ተከፍቶ ታሪካቸው በማስረጃ ተደግፎ ተገይቷል እነዛ ታላላቅ ሰዎችን የሚሰለላቸው በጊዜው በአሜሪካ ህዝብ ዘንድ የተነወረ ወይም ድብቅ ተደርጎ የሚወሰደውን የዝሙት የቁማር የግብረሰዶን ባህሪያቸው ነው ብዙ ጊዜ ስልጣን እና ሀብት ሲሰበሰቡ ዘማዩነትና ጠጭነት ጥጋብና ማን አለብ ይባይነት ገነው ይወጣሉ ሁቨር ደግሞ እንደዛ ያለውን ባህሪ ማሰሪያ ገመዱ ያደርገዋል በጊዜው የተራቀቁ የተባሉ መሳሪያዎችን በመኝታ ቤታቸውና በመዝናኛ ቦታቸው ጭምር ያጠምድባቸዋል ስልኮቻቸውን ይጣልፋል በሚወዳጇቸው ሴቶች ያሰለላቸዋል በሴኔቱ ወይም በፓርላማው ተሰሚነት ያለው በየቋሚ ኮሚቴው የተመደበ ፕሬዝዳንቱና ከፍተኛ ባለስልጣኖቹ ከተዳራቸው ውጪ ሲቀብጡ የድምጽ ማስረጃ ይቀርጻል የፍቅር ድብዳቤያቸውን ይመነጥፋል የስልክ ጭውውታቸውን ይጣልፋል ከዚያ በኋላ ባለጉዳው በድብቅ የፈጸመው ነውር ሁቨር ዘንድ መድረሱን እንዲያውቅ ያደርጋል ከዚያ ወዲያ ኤፍቢአይ እና ሁበርን እንኳንስ ለመቀወም ቀና ብሎ ለማየት የማይቻለው ይሆናል ከተውንም ደጋፊው ሆኖ ያደገድግለታል አንዳንዶች ሁበርን ያላግባብ ስልጣን መጠቀም ሲቃወሙ ጠርቶ ያነጋግራቸዋል በድብቅ የፈጸሙትን በድምጽ ሳይቀር ያሰማና አይዞህ ሚስጥሩን ጠብቀዋለሁ ብሎ ይሸኛል ከዚያ በኋላ ደረታቸውን ገልብጠው ወደሱ የመጡት አንገታቸውን ቀልሰው ካሻቸውን ሸጉበው ቅን ታዛዥ ሆነው ይወጣሉ እንዲህ ያደረገ ኤፍቢአይን ያክል ግዙፍ መስሪያ ቤት ሞትስ ይገላግለው ድረስ ለግማሽ መጣ አመታት በጁ ጨብጦ በግሩ ረግጦ ቆየበት 
የፌደራል መርመራ ቢሮ አጠገባቹ እንዳለ ስልክ ቅርባቹ መሆኑን ልንገራቹ የናን ተዋገልጋይ ነው ሁበር መገናኛ ብዙሃንን መሳሪያ ያደርጋቸዋል ያጠቃው የፈለገውን ቡድን ወይም ሰው አስቀድሞ ለመገናኛ ብዙሃን መረጃውን ይሰጥና እንዲዋረድ ያደርጋል በአብዛኛው እንደ ዋሽንግተን ፖስት ወይም ኒውዮርክ ታይምስ ያሉ ታላላቅ የሚባሉ ጋዜጦችን አይፈልጋቸው ትንንሽ ለሚባሉት መረጃ ይሰጣቸዋል ስምናዝና የሚያቋምጣቸው ጋዜጠኞች ደግሞ ለምን መረጃው እንደደረሳቸው ለመረዳት ሳይጨነቁ ወሪያ ገኘን ብለው በራሳቸው ስም ጭምር ያትሙታል ሁበር አላማው ይሳካለታል በሺ 940ዎቹ መጨረሻ በበራሪ ወረቀት 151 ጻፊዎችና ተዋናዮችን በኮሙኒስትነት ይጠራጠራሉ ብሎ እንዲጻፍ ያደርጋል ዴይሊ ወርከር የተባለው ጋዜጣ ይህን ትኩስ ኖሪ አተመ ወዲያው ኤፍቢአይ ወሬው ከርሱ እንዳልወጣ ሆኖ ጋዜጣው ለተጠርጣሪዎቹ እንዲደርሳቸው ያደርጋል ተጠርጣሪዎቹ አንዳንዶቹ ኮሙኒስታዊ አስተሳሰባቸው ቀድሞ መሆኑ ሲናዘዙ አብራዋቸው የነበሩትን የጓደኞቻቸውን ስም ሰጡ የሁቨር ፋይል 320 የሚሆኑ ተጨማሪ ተጠርጣሪዎችን መዘገበ እነዚያ በጥቁር መዝገብ የተመዘገቡ የኪነ ጥበብ ሰዎች በሲኔማና በቴሌቪዥን ስራ እንዳያገኙ በማድረግ አንገላታቸው ኮሚኒስቶች ተለይተው እንደተጋለጡ ድል ማድረጋችን ይረጋግጣል ኤድጋር ሆቨር ለ52 አመታት ይዞት ከቆየው ከፍተኛ ስልጣን ከ8 ፕሬዝዳንቶች ጋር ሰርቷል። የኤፍቢአይ ዳይሬክተር የሚሰየመው በቀጥታ በፕሬዝዳንቱ ነው። ተጣሪነቱ ለፍትህ ቢሮ ቢሆንም መረጃዎችን ለማቀበል ወይም ተዕዛዝ ለመቀበል በቀጥታ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ለመገናኘት ይቻላል። ይሁንና ሆቨርን የሚሾሙት ፕሬዝዳንቶቹ ናቸው ይባል እንጂ የፕሬዝዳንቶቹ አንጋሽና ነቃይ ሆቨር ነበር። ለስሙ የሚሾሙት ፕሬዝዳንቶቹ ናቸው ይባል እንጂ የመሻራቀም እንዳይኖራቸው አከርካሪያቸው ይሰብራዋል ቢሞክሩም አይሳካላቸው ሆበር ከፕሬዝዳንት ሩዝቨልትና ጆንሰን በስተቀር ከሌሎች ጋር ጥሩ ግንኙነት አልነበረው እንዲሁም አንዳንዶቹ ካላፊነቱ ሊያነሱት ሞክረው ነበር ግን ከመኞት አልፈው ተግባራዊ ሊያደርጉት አልተቻላቸው ማጮች ስለ ኤድጋር ሁቨር ያዘጋጀሁት ባልተለመደ ሁኔታ ስለረዘመብኝ ዛሬ የማልጨርሰው መሆን የነና ለሚቀጥለው ሳምንት እንድትጠብቁኝ አስታውሳችኋለሁ አብራችሁ ስለቆያችሁ እና መስግናለን